Good morning, everyone, and again, welcome to our class. So today we will talk about the first lesson in health, which is about community and environmental health. So at the end of the lesson, you are expected to first define community and environmental health. Second, describe a healthy community. And third, identify the different primary health care programs in the community. According to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So, ibig sabihin nito, pag sinabi pala natin na health, ito ay bumubuo dun sa lahat ng mga bagay na may involve sa ating physical health or sa ating physical body. It also involves our mental health, which is about our psychological part of our well-being, yung kung paano tayo nag-iisip, kung paano tayo nakakadama bilang isang tao, and our social well-being, meaning our interpersonal relationship with other people. At hindi ito yung mawalan lang tayo ng sakit o ano man pong klaseng karandaman. So what is the meaning of community? Community is a group of people living in a large place, sharing a common environment. So, kung saan ka nabibilang, kung saan ka nakatira, kung saan meron mga ibang tao na kasama mo doon sa paligid mo, na kung saan nag-share kayo ng common na, na environment, meaning pare-parehas kayo na nararanasan sa lugar na iyon, yun ibig sabihin ng salitang community. So, it involves individuals and the families sharing something in common such as values, interest, ideas, identity, culture, and living in the same geographical area. So, pag sinabi pala natin community, you are in the same place, you are in the same geographical area, and then you are sharing something common sa isa't isa. Maaaring ito yung values o yung inyong mga bagay na pinapahalagahan or interest, uh, pare-parehas kayo ng mga bagay na napagkakalibangan o na nakakapagbigay ng kasiyahan sa inyo, or maaaring you have the same ideas. Or maaring you have different ideas but you are sharing your ideas with one another. And an identity or pagkakakilanlan. And then you may also have the same culture. And syempre, most importantly, you are living together in that particular place. So that is the meaning of community. Next is environment. Environment refers to all things, conditions, and influences that affect the growth health, and progress of living and non-living things. So, pag sinabi nating environment, lahat ito ng mga bagay at mga pangyayari na maaaring makaapekto sa ating buhay, maaaring makaapekto sa ating paglago bilang isang tao, sa ating kalusugan, at maaari din makaapekto sa lahat ng progreso ng mga nakatira, maaaring ito'y buhay o hindi buhay sa lugar na iyon. So, ito lahat na nakikita natin, whether it is uh, Uh, nature or maaaring mga tao or kahit anong mga bagay na nakapaligid sa atin. Yan ang tinatawag natin na environment. Next is community health. So since this is our uh, major topic for today, let's talk about ano bang ibig sabihin at kahalagahan ng salitang community health. So, when we talk about community health, it means the health status of a group of people situated in the same geographical area. Ibig sabihin, kayong lahat ng mga tao na nakatira sa isang particular place, uh, pag pinag-usapan natin yung community health, yun yung ano ba yung kalagayan ng kalusugan ng mga tao na yun na nandun sa isang lugar na yun? Ano ba yung kalagayan ng kalusugan ninyo? Bilang mga tao na nakatira sa isang particular place, that is the meaning of community health. So, health status. We're talking about the status of our health as a group of people. So, it also includes actions and conditions, mga ginagawa at mga kalagayan na nagpo-promote at po-protecta at nagpo-preserve ng kalusugan. So, bawat 
community, meron tayong kina meron tayong mga programa or mga aksyon na ginagawa para mapangalagaan at mai-promote at mai-preserve yung kalusugan ng bawat isa sa atin. For example, kaya nga tayo naglilinis ng ating kapaliran kasi syempre gusto natin na maiwasan natin iba't ibang klase ng sakit. So, it's one of the ways kung paano natin na preserve yung community health. What else? Diba, gaya ngayon sa nangyayari, sa, sa nangyayari sa atin na pandemic yung, na kung saan yung meron nakakalat na COVID-19. Paano ba natin napapromote yung community health? Diba, through practicing social distancing. Kasi alam natin, kapag may nagkasakit na isa sa ating community, mahawa yung lahat, maapektuhan ng lahat. So yung, uh, yung awareness natin sa ating yung pag-iingat natin, sa, yung awareness natin sa ating pag-iingat, sa ating sarili, nakaka-apekto rin yun dun sa, ati, sa mga tao na nakapaligid sa atin. So, that is the meaning of community health. Next is environmental health. So, kung yung community health is about the health status of the community, pag sinabi naman nating health, environmental health, It consists of prevention and control of disease, injury, and disability associated with interactions between people and their environment. So, ito yung pag-iwas natin or pag-control natin ng, ng iba't ibang klase ng sakit or even injury or disability na may kinalaman sa ating kalikasan at sa ating mga tao, kung paano natin iniingatan ng ating kalikasan. For example, environmental health, paano ba natin mapaprevent yung pagkalat ng iba't ibang klase ng sakit o pag, pag, pagkalat ng iba't ibang klase ng sakuna na maaaring makapagkos sa atin ng sakit or injury or disability. So, for example, yung pag-iwas natin sa, sa pagkatapon ng basura na maaari makapagkos ng pagbaha. Di ba kapag mayroong pagbaha, may kinalaman dun yung environment natin. At kapag mayroong baha, nagkakaroon tang iba't ibang uri ng mga sakit. Gaya halimbawa ng leptospirosis, yung mga pagkalat ng mga, ng mga sakit na may involved sa tubig, di ba? So, kapag iniiwasan natin na mag na nasirain ang ating kalikasan at pinapangalagaan natin yung kalinisan at kalusugan ng ating kalikasan. Nakakatulong tayo sa environmental health kasi tutulungan natin yung pagkalat, yung pag yung pag yung pagkalat ng iba't ibang klase ng sakit at pagpigil natin sa mga iba't ibang sitwasyon na makakapagkos sa atin ng injury and disability. So, what are the characteristics of a healthy community? So, paano ba natin masasabi na yung community na ating kinabibilangan o tinitirhan ay malusog? So, meron tayong mga iba't ibang mga characteristics na masasabi na magiging measuring rod natin para masabi natin na okay yung community na ating kinabibilangan. So, first is that a clean and safe physical environment. So, na natin kung saan tayo nakatira. Malinis ba yung lugar na ating kinabibilangan o yung community na ating tinitirahan? Pangalawa, safe ba siya na ating tirahan? Ibig sabihin, wala bang mga hazards na nasa palikit? Taya pa ba? Tahimik ba? So, kung yung ating lugar na kinabibilangan o kinitirahan ay malinis at safe, we can say that that place is a healthy community. Second, an environment that meets everyone's basic needs. Ano ba yung basic needs natin? Food, clothing, shelter, uh, peace. <laughs> diba? Yan yung mga kinakailangan natin. Kung yung lugar na iyon, na natin din nabibilangan, ay mayroong enough food supply, may, mal, may malinis na hangin, malinis na tubig na pinaprovide sa atin, at hindi siya hasardus na tirhan, then we could say that that place meets our basic needs. So, definitely, that place is a healthy community. Third, an environment that promotes social harmony and actively involves everyone. So, kung yung lugar na tinitirahan natin ay tahimik at yung mga kapitbahay natin, yung mga tao sa paligid natin ay merong pagkakaisa at maayos na relasyon sa isa't isa at bawat isa ay nagtutulungan, nagdadabayan, nagbibigayan, walang nag, walang nanggugulo, walang nagkikipag-away, walang nagkikipag-chisnisan. So, sasabi natin na yung lugar na iyon is a healthy 
community. Next is an understanding of local health and environmental issues. So, masasabi pala natin na ang isang community ay a, is, is a health community kapag yung mga tao, naiintindihan nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at maayos na kapaligiran. Kapag yung mga tao sa paligid natin, they are not uh, aware or they are not giving importance dun sa pagkakaroon ng malinis na kapaligiran o kaya parang hindi sila parang wala silang pakialam dun sa ka, yung sa kalusugan ng kapwa nila for example parang palagi sila nagkakalat nagtatapon ng basura kung saan-saan o kaya halimbawa yung mga tao na yun is palagi sila nagsusunog ng mga kalat o ng mga ng mga pagdawam ng mga pinagsigaan nila kung saan-saan Masasabi natin na wala silang understanding or parang wala silang pagpapahalaga sa kalikasan at wala din silang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga tao na kapaligid sa kanila. Halimbawa, yung mga nakapaligid sa atin, gumagamit sila ng mga illegal drugs o kaya meron silang mga bagay na hin- na, na, nakakas- na ginagawa na nakakasira sa ating kalikasan. Then masasabi natin na hindi healthy yung community na yun ang kinabibilangan natin kasi yung mga tao pasaway sila at saka wala silang disiplina at hindi yun nakakatulong sa mga tao na nakatira din dun sa community na yun. So, pero kung yung lugar na tinitira natin ay mga tao na disiplinado at alam nila yung kanilang responsibilidad sa kanilang community para sa ikabubuti ng kalusugan ng lahat, then masasabi natin na healthy community yung ating kinabibilangan. Next is a community that participates in identifying local solution to local problems. Diba parang ang toxic tumira sa isang lugar na parang lahat na maririnig mo puro reklamo. Reklamo sa gobyerno, reklamo sa, sa barangay, <laughs> reklamo sa lahat, lahat ng nangyayari sa kaligyan. Gawaga po, puro, puro reklamo tapos wala namang binibigay na solusyon, hindi naman nakikipag-participate. Di ba parang sobrang toxic tumira sa ganong klaseng community? Pero kung yung lahat ng mga tao is nagtutulungan sila kung paano makakapag-promote or paano makapagbibigay ng magandang solusyon sa mga problema na kanilang nararanasan, mas masarap tumira sa ganong klaseng lugar. Kapag yung mga tao is proactive sila na makapag-participate, kapag mayroong mga programa yung pahamahalaan o yung kanilang komunidad para sa ikabubuti ng lahat, din masasabi natin na masarap tumira sa ganong klaseng community because that is a healthy community. Next is a community whose members have access to varied experiences, means of interaction, and communication. So masasabi natin na enjoy tumira sa isang community if, it, if the community provides varied experiences. For example, marami mga, mga sports activity na pinopromote sa community. Ibig sabihin, para nagpo-promote ng mga paligan, ng mga contest, ng mga iba't ibang mga klase ng experiences. Merong mga exercise kapag umaga, merong Zumba, mag offer sila ng mga iba't ibang mga, mga recreational programs, gaya ng pagsasayaw, pagkanta, pagtugtog ng instruments, mga iba't ibang klase ng artworks. And then, meron mga means of interaction. For example, meron mga social gatherings within the community na nakakatulong para mas makilala nyo ang isa't isa. Masaya ang tumira sa ganong klaseng community. Hindi tulad nung parang titira ka sa isang community na hindi mo man lang maramdaman <laughs> kung may tao pa ba sa paligid mo kasi sobrang tahimik. Wala ka man lang wala man lang, wala man lang socialization within the community. Parang Parang hindi naman, although may mga tao nag enjoy sa ganun, pero mas maganda, mas, mas masaya sa isang community na lahat kayo is nag enjoy together dun sa presensya ng isa't isa. And, a healthy community is accessible and appropriate health services and facilities. So, ang isang healthy community na meron siyang accessible and appropriate health services and facilities. Masarap tumira dun sa isang community na palaging meron silang pinoprovide ng mga health services, gaya ng mga libreng mga bakuna, mga libreng mga vitamins, mga at iba't iba mga health services sa 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 kanilang barangay o sa kanilang kinabibilangan lugar. Masarap ding tumira sa isang community na alam mo na kung sakali magkakaroon ka ng sakit, meron kang pagdadalhan na mga ospital na kumpleto yung mga facilities, di ba? 
hindi tulad nung nakatira ka sa isang lugar tapos napakalayo pa kung pag nagkasakit ka sobrang layo pa ng lugar na pupuntahan mo para lang makahingi ng gamot mahirap yung tumira sa ganong klase ng lugar kaya kapag hahanap tayo ng isang community yun isa sa mga bagay na i-consider natin mayroon bang pinaprovide na health services itong barangay o itong community na aking tinatirhan mayroon ba siyang sapat na facilidad para in case na magkaroon ng mga outbreak sa community like dengue o yun pa ba mga ibang klase ng sakit, meron ba silang facilities na ipinoprovide para sa sa kalusugan ng mga tao na nakatira doon. Kung meron, then we can say that that place is a healthy community. Next is the promotion and celebration of historical places. Masarap din tumira sa isang community kapag yung yung place na yon is historical and cultural. For example, titira ka sa isang lugar na ipinapromote niya yung kultura ng kanang kanilang ng kanilang probinsya, di ba? Halimbawa, yung mga festivals, na ipinopromote nila yon, yung kapag Pasko, tinopromote ninyo yung 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 Filipino culture na pangangaroling, pagkakaroon ng mga Christmas party, at saka yung iba't iba pang mga kulturang Pilipino. Masarap tumira sa ganong klase ng lugar. At at the same time, kapag sinaselebrate nyo yung mga historical places, ako lumaki ako sa Kawit Cavite, and isa sa mga bagay na na-enjoy ako dun sa lugar na yun, is tuwing December 24, pumupunta kami sa Aguinaldo Shrine. Doon sa Aguinaldo Shrine. Kasi Aguinaldo Shrine, meron dun lagi, dun lagi ginaganap o nag end yung, yung isa sa mga cultural practices sa, sa kawit na ano na may tinis. <laughs> so doon sa may tinis na yun, i- iniikot nila dun sa historical place na, na Aguinaldo Shrine, yung mga para mga float, yung bawas, bawat float, meron siyang mga... Bible karang representation ng mga Bible characters simula kay Ebat Adan hanggang sa kahulihan. <laughs> sa lahat ng mga, mga fini-feature ng mga modelos at saka mga artisa na nakadamit sila na nirarepresent nila yung mga characters sa Bible. And sobrang highlight yun. Sobrang highlight yun ng Christmas namin. At nakakatuwang isipin na kahit na, tag, na, tagal-tagal ng panahon na pinapractice ng mga ng mga kabitenyo yung yung ganong ganong kultura pero hanggang ngayon ay ipapasa pa siya na experience pa rin siya ng mga kabataan sa ngayon so na promote yung yung Aguinaldo Shrine pinapaganda talaga nila yun kapag mga ganitong season and then at the same time masarap nung mga pagkain na, na nakapaligid doon nandoon yung talagang legit na puto bungbung at saka bibingka so yun, talagang binabalik-balikan ko yun kahit na dito na ako sa Manila nakatira kasi nakakatuwang tumira doon sa nakakatuwang bumalik doon sa mga ganong klasing lugar na isinasala celebrate nila or pinapromote nila yung mga historical places tsaka yung mga cultural practices ng kanilang lugar. And then, uh, diverse and innovative economy and sustainable use of available resources to all. As masarap tumira sa isang community na merong silang pinapromote na innovation. Ano ibig sabihin ng innovation? Ito yung mga bagong invention, bagong pag-aaral kung paano magiging sustainable or paano magiging available lahat ng mga resources para sa lahat. Di ba? Parang nakaka-inspire yung mga community na kung saan meron silang mga pino- binagawa mga local products at pinopromote nila yon sa mga turista na dumadalo sa kanila. Nasarap tumira sa mga ganong klaseng lugar and maganda yung talagang ini, 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 pinopromote nila yung mga produkto na nakakatulong din sa pagpangangalaga ng kalikasan. Yung ginagamit nila yung mga natural resources na na available sa paligid nila. For example, yung paggagawa nila ng mga basket gamit yung mga lotus plant, di ba? <laughs> yung mga yung mga nandun sa ano, yung mga nandun sa Ilog Pasig, di ba? Ginagamit nila yung mga yung mga lotus plant doon para gawing mga local products. And yun ang ginagawang business ng mga tao na kapaligid doon. Nakakatuwa yung mga ganung klaseng innovation na nakakatulong sa economy. Nakakatulong yun. Dahil na, sa economy kasi nagkakaroon ng hanap buhay yung mga tao. Nagkakaroon sila na income, syempre. And at the same time, umiikot yung, yung mga national resources para sa kanilang lahat. So we can say that that community is innovative that community is healthy so what are the primary healthcare programs of a healthy community 
So here we will talk about the different healthcare services and their functions sa atin. So first is mater maternal healthcare. So pag sinabi nating maternal healthcare, may kinalaman nito sa pagbubuntis at panganganak. So, so nagsisimula siya dun sa panahon ng prenatal o yung nagsisimula pala ng pagbubuntis and then sa natal and then hanggang sa postnatal na nakapanganak na siya. So ito yung buong process na kung saan uh, pinaprovide ng isang community. So lahat ng mga bagay na may kinalaman sa panganganak o sa pagkagustong magkaroon ng anak hanggang sa, nag, sa pagkapa, pagkapanganak, yun yung tinatawag natin na maternal health care. Next is child health care. So pag sinabi natin child health care, definitely this involves everything about children's health. So for example, immunization, yung pagbabakuna, and control of diarrheal disease na common sa mga bata. So, ayan yung tinatagurian natin na child health care. Next is nutrition program. So, di ba sa mga community, meron tayong tinatawag na operation timbang kung saan tinitingnan dito kung sino yung mga underweight, yung mga overweight, yung mga normal weight. So, and then from there, malalaman kung sino ba yung mga waste, severely wasted, wasted, at saka yung mga mayroong normal na BMI or, or may, minsan mga overweight. So, usually yung mga bata na underweight, sila yung nag underwent sa nutrition program ng isang barangay. So, para manormalize yung kanilang timbang. Next is family planning programs. So, dito yung nagbibigay sila ng mga free family planning, lalong-lalo na sa mga bagong mag-asawa. So, dito para makokontrol yung sobrang paglaki ng populasyon. So, kapag meron siya yung family planning, natututo yung mga mag-asawa kung paano nila paplanuhin yung kanilang pag-aanak. So, dito naiiwasan yung pagdami ng mga unwanted pregnancies. Next is the control of communicable disease. Pag sinabi nating communicable disease, ito yung mga nakakahawang sakit. So, dito meron tayong tinatawag na tuberculosis control program. Yun yung, uh, alam nyo ba yung TB dots? <laughs> yung nakikita natin sa palabas. So, meron mga programa na ganun sa ating mga barangay na kapag karoon ka ng TB, libre mo makukuha yung mga gamot na iyon, laban sa TB. Yun yung tinatawag natin na tuberculosis control program. Next is yung environmental sanitation program. So, sinabi nating sanitation, ito yung pinag-uusapan dito, yung kalinisan. So, minsan nagkakaroon ng ating mga communities ng inspection sa mga food establishment, sa mga karinderya, sa mga restaurant, para masigurado na yung mga kainan na yon ay malinis yung kanilang pagpo-produce or paghahanda ng pagkain na ating kinakain. Yun, sila yung involved dito, yung sa sa kalinisan ng ating mga kinakain. Next is yung control of non-communicable disease. So, non-communicable disease naman is yung mga sakit na hindi nakakahawa. So minsan mayroon silang pino, mayroon mga programa yung barangay natin, nagche-check sila ng mga blood pressure uh, at minsan mayroon din sila yung mga libreng pag-check ng mga mga blood sugar, mga ganyan. Kasi yun yung yun yung mga yung mga uh, nakakapa, nakakatulong para ma-monitor yung uh, hypertension, yung diabetes na mga non-communicable disease, ibig sabihin mga lifestyle related na mga sakit. So kapag halimbawa na alaman ng mga isang tao na high blood pala siya din, pwede na siyang mag-control ng kanyang pagkain o iwasan niya yung mga pag, mga pagkain at lifestyle na maaari makapag-trigger ng kanyang hypertension at iba pang mga non-communicable diseases. Next is dental health program. So kadalasan kapag dental health programs, it involves yung ano, yung libreng pabunot or yung tooth extraction. Then reproductive health care Reproductive health is counseling on family planning, RH. So, ayan, family planning or re reproductive health. Ayan, so dito na rin involved, kasama na rin yan doon sa, sa diniscuss ko sa inyo kanina, di ba? So, kasama dyan sa reproductive health care, yung pagbibigay ng, ng gandang payo sa mga mag-asawa patungkol sa 
kung ilan ba yung gusto nilang maging anak at kung paano nila maiiwasan yung unwanted pregnancy. Next is medical morbidity clinic. So, dito sa medical morbidity clinic na to, nagkakaroon ng mga provisions ng pagbibigay ng libring mga gamot. And we have National Voluntary Blood Services wherein dito nagkakaroon ng iba't ibang mga bloodletting services. Dito yun pwede kang mag-donate ng mga dugo. So, nagtatap sila ng mga iba't ibang organization gaya ng Red Cross kung saan pwede kang makapag bigay ng tugo dun sa mga tao na nakangailangan. So, kadalasan related yung mga organization na yan, yan mga Red Cross na yan, para dun sa, dun sa mga barangay na maaaring makapag, makatulong, makatulong sa pagbibigay ng informasyon dun sa community nila na kung sino yung mga gustong makapag-donate. And then we have epidem Meology and surveillance program this involves controlling outbreaks ito yung mga tao ito yung community uh, programa sa community na kung saan tinitrace nila kung ilan ba yung mga may sakit sa lugar na ito for example ilan ba yung nagkasakit ng dengue ilan ba yung may sakit na polio ilan ba yung may sakit na measles sa lugar no nagkaroon ng covid-19 di ba nagtatanong sin tatanong tanong sila so, sina survey nila kung sino-sino yung mga may sakit sa isang particular na lugar o bakit nila yung sino survey kasi kapag nalaman nila na marami na nagkakaroon ng common na sakit sa isang sa community nila then mapeprevent nila yung outbreak so ibig sabihin maaari dapat i-isolate yung lugar na iyon gaya ng nangyari doon sa iba mga mga barangay na nagkaroon ng ano ng covid outbreak di ba anong ginawa nag-underwent sila na <laughs> ano ng lockdown sa community nila kasi para nga makontrol yung outbreak kasi kung hindi nagagawin yun syempre kakaalat pa siya sa iba't ibang mga community so yung yung mga yung epidemiology and surveillance program ng kanilang barangay ang gumawa ng hakbang na yun para makontrol yung mga outbreak na iba't ibang klase ng sakit And then they, we have Disaster Management Preparedness Program. When say Disaster Pre Management Preparedness Program, sila yung mga uh, tao na nag-prepare na in case na magkaroon ng mga disasters. Ano ba yung mga disasters? Usually, ito yung mga natural calamities gaya ng pagyo, yung pagbaha, yung mga landslide, yung pagkakaroon ng sunog, yung mga ganong klase na, na mga natural disasters. So, kadalasan, sila din yung nagpo-provide ng mga medical services kapag nagkaroon na nga ng mga ganong klase ng disaster. And at the same time, sila din yung nagbibigay ng assistance doon sa mga tao na apektuhan ng mga natural disasters na ito. For example, kapag nagkaroon ng 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 malakas na na bagyo sa isang lugar, di ba? Andun sila yung mga tao, yung mga tao na tumutulong sa paglilikas ng mga tao. And then at the same time, sila din yung nagbi-provide ng mga ano yun, yung mga pagkain, ng mga damit, ng mga shelter, ng sila yung nangangalap ng mga donations para matulungan yung mga tao na inasasakupan nila. So, importante sa isang barangay na meron silang ganito, Disaster Management Preparedness Program, ina-surveillance sila. Ano ba yung mga posible may magkaroon ng hazard? For example, maaaring itong mga puno ba na ito, bumagsak kapag panahon ng bagyo, yung mga tarpaulin o yung mga billboards, baka yun bumas bumagsak o basira at makakos ng damage sa mga properties. So, sila yung mga tao na yun, nag-aaral, nagsusurveillance niyan ng mga bagay na maari makapag ng hazard during the time of disasters. Then, we have mental hygiene services. So, hindi lang naman tayo dapat puro physical lang. Kailangan-kailangan i-consider din natin pahalagahan yung ating mental health. So, ito yung mga programa ng ating community na kung saan nagpa-provide sila ng mga counseling, lalo-lalo na sa mga kabataan na nakakaranas ng mga depression o kaya iba't ibang mga klase ng emotional disturbances para matulungan sila na maging positive at makaahon sa kanilang mga problema. So, kadalasan kapag nakakaranas ng mga, ng mga emotional disturbance problems, yung mga kabataan o kahit sinong tao, pwede silang lumapit dun sa mga health hygiene services ng kanilang barangay. And last, we have pharmacy services which is about the distributions of medicine to all health centers. So, sila yung mga kinukontact ng mga iba't ibang mga health centers 
para makapag-provide sa kanila ng mga libring gamot na maaari magamit ng mga tao na nakatira sa community na yun. So, I hope that you learned something from our discussion. So, sana nagkaroon kayo ng idea kung ano ba ibig sabihin ng healthy community. And I hope na kung saan man kayo nakatira ngayon is nararanasan ninyo na makatira sa isang healthy community. So, I'll see you again next time and have a good day. Thank you!